Okay tonight daktari ambaye alikuwa na Mariam Godzilla uh, kabla ya kufariki atajitambulisha na kuongea kuhusiana na vitu vichache ambavyo wenda Godzilla alimwambia au alitamani kumwambia lakini akashindwa. Brother mambo vipi? Safi. Pole sana na msiba. Asante. Okay kwa majina unaitwa nani? Naitwa Jason Wandiba. Okay. Ni msanii wa Godzilla. Mm. Na pia ni rafiki. Mm. Last time to, it's we can Jaisha to end the show to introduce Nimbo Lasani. Mm. I play the guitar there. We are going to be the guitarist. Ale Godzilla alianza kuwa the of music. Probably it was on Wednesday. Okay. I got a tizo la tumbo. Nikakutana na hospitali mimi nilikuwa natoka shift. Kaka cheke malele alikuwa nayo. Mm. Na next day tena akaliondoka jioni akauta next day na mimi nikaja tena nikakutana naye. Akapimwa sukari ilikuwa imepanda. Mm. Na pressure ilikuwa imeshuka. Sasa akaendelea kupata treatment za maji kwa sababu alikuwa chakula hawezi kula kwa sababu ya situation alikuwa nayo. Mm. So the next day narudi tena usiku nikakuta naye bado yuko pale ilikuwa jana. Sasa nikaangalia data zake sukari ilikuwa imepanda zaidi. Yeah, from 18 to 24 ilikuwa juu zaidi pressure ilishuka. Basi akapatiwa huduma zingine za maji, akapata nafuu kidogo ila hali yake ilikuwa dhofu akaenda nyumbani ile sasa ilipofika saa tisa nikapigiwa simu na msanii Miss Bella ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu zaidi akaniambia bwana kuna habari mbaya nini zila amefariki nilishtushwa sana sikuamini lakini sasa kwa hali na mwana nao jana pia sikutaka kupinga kwa sababu ya Mungu ni mengi nikamtafuta producer KB nikampa taarifa nikaambia kile ndio atafuta watu wengine upate taarifa zaidi kwa sababu watu wote tukaamini taarifa za ujumbe za simu nikatoka mwenye usiku huo huo nikatembea mpaka huku kumwangalia Miss Bella ambaye alikuwa huku kutoka kazini sio mbali miko nikamwambia akaniambia kwamba kafia hospitali kwa Lugalo alizidi usiku akapelekwa na umoto kamkuta huko okay yeah. mara mwisho unamwona alikuwa umeendelea uh, kuhusiana alikuwa ni dhoofu sana Uh, na ni siku tatu alikuwa akiumwa. Mwili wake ulikuwa aje? Ulikuwa unaonekana mikonda sana au No no no. Alikuwa alikuwa fresh physically, alikuwa mm. vizuri. Ni mtu ambaye anza katembea na akakimbia lakini sasa alikuwa weak kwa sababu ya sukari. Okay. Sa, na kuongea pia alikuwa anaongea kwa shida. Na vipimo vyote vya usalama vilikuwa ni safi. Mm. Kuna watu ilileta tatizo hizo routine sababu kuna routine test pia kwa kawaida ya HIV na vingine vyote. Mm. Wote vilikuwa safi. Ila sukari tu ndio ilipanda na hiyo nyingine. Sasa vozidio kuna wao walimpeleka Rugalo. Sasa inawezekana pia wakashua kachelewa kumwahi. Alifika pale kwa sana alikata roho. Okay. Ni by the moment tu anafikisha hospitali ndio alikata roho. Ya kwa kwa nilichokisikia. Okay ila tumbo ndio ilikuwa na mnyonga sana. Mm. Ya, kwa sababu mara nyingi alikuwa anafanya sana kazi studio anatengeneza nyimbo, mm. nakuta muda mwingine anakosa muda kwenda kula kwa sababu ya kazi zake. Alikuwa anaheshimu sana kazi. Ya. Yeah. Napoleon sana na msiba. Asante. Kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa, sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote. Fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo: kunyoa, scrub, bridge, wefu, massage na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa. J and R Mtita Baba Shop wanapatikana Buguruni Rozana mtaa wa Mitumgini Mbagara Kongoe mtaa wa Kichangani kwa Azizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na Tandika wapo Sudani kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 88 ni moja moja mbili Joe J and Aram Tita Baba Shop karibu upendeze